Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, Sally and Salika of Level 4 Housewife. Miss Hope, I love you. Are in good condition now. And today we are going to review uh, the material of three units in Chapter One. The first is uh, Unit 1.4 about skeleton and movement, and then. Uh, unit 1.5 about uh, drug as medicine and the last unit 1.6 about how the medicines work to make you more understand about the material let's check the video of the okay student we will start from 1.4 skeleton and movement from the muscles Muscles are the parts of the body that allow us to move in many different ways. Muscles are found under the skin. They cover the skeleton and give your body the shape. Nah, sebelumnya kita sudah belajar tentang skeleton ya anak-anak. Kita sudah belajar tentang kerangka. Ternyata yang membantu kita bergerak bukan kerangka. Kerangka itu hanya menopang atau memberi kekuatan. Yang mengizinkan kita bergerak adalah muscles. Kemudian yang menutupi eh, apa namanya? Menutupi kerangka kita itu juga ternyata adalah muscle. They cover the skeleton ya and give your body the shape dan membentuk tubuh kita seperti itu. Next, Skel uh, muscles make us move. Nah, muscles always work in pairs. One muscle contracts and pulls on the bone it is joined to. This makes the, bo the bone move. The opposite muscle relaxes. Nah, as we know, yang ke uh, kita tahu bahwa yang memberi, uh, yang mengizinkan tubuh kita bergerak adalah membantu tubuh kita bergerak adalah muscles ternyata adalah otot kita next how muscles work muscles as we know always work in pairs one muscle contracts and pulls on the bone it is joined to this make the bone move the opposite muscle Relaxes muscles work by getting longer and shorter. Look at the picture. There are two pictures. The first, when the arm lifts, muscle A contracts and muscle B relaxes. And then picture two, when arm drops, muscle A relaxes and muscle B contracts. Nah, ketika anak-anak menaikkan tangan, uh, menaikkan lengan kita ke atas ternyata yang bekerja adalah uh, otot kita yang berada di atas muscle A bekerja kemudian muscle yang B yang di bawah akan diam atau istirahat kemudian yang picture itu ketika tangan kita luruskan atau diturunkan yang bekerja adalah muscle, uh, muscle B ya Nah, muscle B ketika muscle B bekerja ternyata muscle A akan diam atau istirahat. Nah, muscle yang bekerja akan membesar anak-anak seperti itu. Next, we uh, this is the conclusion of uh, unit 1.4 ya. We have learned about Muscles allow us to move. Muscles are joined to bones. Muscles work by pulling on bones. And then, muscles work in pairs. Miss Hope, you can understand well about 1.4 about skeleton and movement. Let's continue to the next unit. 1.5 about drugs at med as med signs. The first about drugs. Drugs are substances that make our body change in some way. Many drugs have 
good effect but some drug can harm can harm our bodies. Nah, seperti kita tahu anak-anak ternyata drug itu ada yang memberi efek baik kepada tubuh kita, ada juga yang berbahaya pada tubuh kita. Nah, di sini here miss has examples of drugs tobacco uh, the, uh, inside the tobacco there is nicotine and then coffee inside the coffee there is caffeine nah tobacco as we know tobacco usually used in the cigarette anak-anak sudah tahu ya kalau rokok itu ternyata terbuat dari uh, tembakau nah, tapi di dalam tembakau juga masih ada E, campurannya tidak hanya tembakau saja. Nah kita di sini membahasnya tentang e, tembakaunya ya. Ternyata di dalam tembakau itu terdapat senyawa yang yang membahayakan tubuh kita. Kemudian and then about coffee. Nah ko kopi di dalamnya ada kafein yang ketika kita mengkonsumsi terlalu banyak dapat e, berpengaruh kepada tubuh kita. Seperti itu. Kemudian, and next, about med science. Nah, med science are drugs that make our body better when we are sick. Some med science also prevent us from getting ill. Nah, di sini kita tahu ya, med science itu sudah dibuat sedemikian, sedemikian rupa dengan petunjuk dan resep. Jadi, med science bisa membuat tubuh kita menjadi lebih baik ketika kita sakit dan diberi obat akan lebih baik and then some med science also prevent us from getting ill tapi ada juga uh, apa ketika kita akan mencegah suatu penyakit agar tidak terkena suatu penyakit bisa juga meminum obat agar mencegah terjadinya suatu penyakit here are the examples powder yang bentuk serbuk and then liquid or syrup yang cair and then inhaler and then direct medicine miss will explain here how we take medicine medicine in different forms ternyata obat-obatan juga banyak ya macamnya bentuknya juga Oralit powder ya tadi anak-anak kita sudah tahu contoh dari uh, obat serbuk oralit sometimes used all for someone who get dehydration and then this is the example of liquid or syrup for someone mm, this example is for cough and then inhaler for someone who has asthma or other breathing Uh, problems ya yang mempunyai penyakit asma atau uh, penyakit lain yang berhubungan dengan pernafasan next direct medicine ini anak-anak pasti tahu ya namanya orang-orang biasa memanggilnya infuse ya kenapa anak-anak ini disebut direct medicine karena ini cairan ini langsung masuk ke dalam tubuh kita Kalian pasti sudah ada yang pernah uh, di, uh, di rumah sakit ya, dirawat di rumah sakit. Pasti uh, nanti ada jarum yang ditusukkan ke salah satu bagian tubuh. Kemudian, nah ini akan mengalir ke tubuh kalian. And then, uh, we start point one, point six, how the med science works. About symptoms and cures. Symptom, as we know, sign of illness, ya, adalah gejala sakit. Different illnesses have different symptoms. Penyakit yang berbeda mempunyai gejala yang berbeda juga. Often we become ill because germs enter our body. Nah, kadangkala kita sakit juga karena kuman anak-anak germs. Kadang-kadang karena germ atau kuman. Jadi, jangan lupa mencuci tangan dengan bersih. Karena seringkali kuman itu menempel bisa ke tubuh kita, bisa ikut ke makanan karena menempel di tangan kita. Next, when medicine make an illness go away, it means the medicine cure us. 
Nah, kalau ada penyakit yang sudah sembuh, tandanya obat tadi bisa menyembuhkan. Tetapi anak-anak ingat ya, uh, obat itu hanya sarana anak-anak yang mempunyai eh yang bisa menyembuhkan adalah Allah. Di sini kita bisa belajar bahwa Maha Dahsyat ya Allah itu menciptakan segala sesuatu dan mengizinkan manusia untuk apa? bereksperimen sehingga bisa membuat obat. Tapi kita tidak boleh lupa bahwa semuanya adalah karena Allah. Kemudian how made signs work? Nah, this is the example of flu symptoms. Uh, symptoms masih ingat ya please remember symptoms are sign of illness ya yeah. this is flu symptoms as uh, different people has different symptoms sometimes yeah look at there is fever headache tiredness body ache, and then sore throat yeah And then taking medicine safely. How to take medicine safely? Now the first take medicine if yeah, not it if they are given to you by a doctor, a nurse, or an adult who looks after you. Next, sometimes a doctor will prescribe medicine. Follow the instructions to take medicine safely. Nah, untuk anak-anak harus ada guidance ya, jangan minum obat sendiri, jangan mengambil obat sendiri, harus tanya uh, ayah bunda seperti itu, atau keluarga yang uh, di rumah, yang lebih, yang uh, orang dewasa yang ada di sekitar rumah. Apakah obat ini aman? Kemudian, look at the instruction. Ada instruction di obat tersebut dan ada prescription, ada resepnya. Kita tidak boleh sembarangan memakai obat. Next. Nah, uh, this is the last about conclusion of unit 1.5 and 1.6. What we have learned, drugs are substances that make our body change in some way. Medicines are drugs that make our body better when we are sick. All medicines are drugs, but not all drugs are medicines. Remember, ya, yeah, kids. And then we can take medicines in different way, yeah, in different ways. Next, symptoms are the signs of illness. Medicines can cure illnesses. And make them go away, go away. And then we must follow the instruction to take medicine safely. Okay, uh, Miss Hope, this explanation can help you to understand more about our materials in Unit 1.5, 1, uh, 1.4, 1.5, and 1.6. That's all for today's review material. Hope all of you can understand the material well. Don't forget to study harder. Don't forget to always uh, help your parents. Yeah. See you for the next meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.